ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വർക്കൗട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വർക്കൗട്ട് ഇത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാളായി ഒരു എട്ട് മാസമായ വർക്കൗട്ട് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർക്കൗട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട്സ് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരും ഇതും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ കില്ല വർക്കൗട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ടു വീക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ബ്ര മസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലും അത് ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വർക്കൗട്ട്സ് എന്നല്ല ഏത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പോർട്സ് ബ്രായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സാഡ് ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അതായത് തൂങ്ങിയ പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നല്ല ഫേം ആൻഡ് ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്പോർട്സ് ബ്ര മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ട്സിന് സ്പോർട്സ് ഷൂസ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ജമ്പിങ് വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഷൂ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വർക്കൗട്ട് ആയാലും സ്പോർട്സ് ഷൂ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ റെഗുലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രായും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ ആ ഷേപ്പും കാര്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പോർട്സ് ബ്ര എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ സൈസ് ബ്ര ഏതാണ് നല്ല ബ്രാൻഡ് എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പോയി കണ്ടോളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഇത് ഏതാ നല്ല ബ്ര എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയി കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പോർട്ട് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അതൊരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നടക്കില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഭാഗ്യ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ണം കുറയുന്നത് എൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൻ്റെ ആയാലും വലുപ്പം കുറയുന്നത് ബട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പ് വർക്കൗട്ടിന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാർഡിയോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി നടക്കാൻ പോവുകയോ ഓടാൻ പോവുക ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്ലസ് ഇതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം എഫക്റ്റീവ് ആവുക ഇത് മാത്രം ചെയ്താലും എഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാറ്റ് ലോസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ട് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് അടക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകൂത്തി ഇരുന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്കൗട്ട്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് മുട്ടുകൂത്തി ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള വർക്കൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്കൗട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് മാക്സിമം പുഷ് ചെയ്യുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പം നമ്മുടെ കൈമുട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വർക്കൗട്ടാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല ഒന്ന് കോൺ പോലെയാണ് കേട്ടോ അതായത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അണ്ടർ ആംസിൻ്റെ ഭാഗത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു വലിച്ചിലൊക്കെ വരുത്തുള്ളൂ വലിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ലൊ
ഈ വർക്കൗട്ടിൽ നമ്മൾ നിന്നടത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങണം കേട്ടോ പൊങ്ങിയിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കൈയും കൂടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നമ്മൾ ടോയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തിരിച്ചു വരിക അങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതായത് കൈയുടെ പാദം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ എഫക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് രണ്ട് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കമന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ വർക്കൗട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ മാക്സിമം ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുക ഇത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വർക്കൗട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പൊക്കുവും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് അതാണ് അടുത്ത വർക്കൗട്ട് Couldn't catch me, I'd be moving fast Call me a shooting star Let them know who you are Flying up in a bar Wish on a star Time to show them who's in charge Call me a shooting star അടുത്ത വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡംബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഡംബിൾസ് ഉള്ളവര് ഡംബിൾസ് പൊക്കി ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് കുപ്പി എടുത്താൽ മതി വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പി കേട്ടോ കാലി കുപ്പി അല്ല രണ്ടും ഒരേ പോലെ ഇരിക്കണ കുപ്പി വേണം ഒരേ അളവിലുള്ള കുപ്പിയും വേണം കേട്ടോ ഒരേ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വർക്കൗട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള കുപ്പികൾ വെച്ചുള്ള വർക്കൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ഡംബിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ വർക്കൗട്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഡംബിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ മുട്ടും മടക്കി ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ആ വെയിറ്റ് പൊക്കുവും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡംബിൾസോ കുപ്പിയോ എന്താ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത വർക്കൗട്ട് Can I a shooting star Got more than a couple of people going mad I swear they're rooting hard Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast Didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant If you had swag like mine You know it's best to flaunt We aren't hating because you aren't Shining like it's neon Rock like kings of neon Shooting stars across the galaxy അങ്ങനെ 
നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വർക്കൗട്ടിൽ ഡംബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കുപ്പി പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുട്ടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊരു റൗണ്ട് ആക്കുക അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് ആ കുപ്പി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പോലെ കൊണ്ടുവരാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് തല പൊക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തല പൊക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ തല നേരെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം നേരെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എന്തിനാണ് തല പൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് കീപ്പ് ലൈവ് മൈ ചാന